Dear students, in this lecture, we shall learn about the derivatives, the slope, and rate of change. Basically, these things are not much different from each other, but their role is very much important in the comparative static analysis in economics because this is the mathematical way of doing the comparative static analysis. Now, let us see how we can understand these concepts and apply them. Uh, for any continuous function, we should know what is a continuous function that has continuous variables instead of discrete variables as the range of the function. Now, we assume that y and x are continuous variables, and if we have such a function, we can take the derivative of this function. And the process of calculating the derivatives of a function is called as differentiation. Next thing that we should know is that the derivative is also called a, a slope of the function because actually if we are able to calculate the derivative, then we will function ki slope of the function. Moreover, this symbol is how we can write a derivative. This symbol is how you can see that the derivative of a function y, when we calculate the function y's derivative, we can write dy over dx of y. That is, the d 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 over dx of y. D यहाँ पर चेंज को शो करता है, जिसे हम जब ग्राफिकल नोटेशन यूज़ करते हैं, जब हम ग्राफ्स बनाते हैं, तो हम डेल्टा यूज़ करते हैं चेंज को शो करने के लिए। वैराज़ ये जो D वाली नोटेशन है, इसे इसके क्रिएटर के नाम के वजह से लेबनिस नोटेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो d है बेसिकली चेंज को शो कर रहा है जो हम ग्राफिकली जब हम चेंज को शो करते हैं तो हम डेल्टा से चेंज को शो करते हैं डेरिवेटिव को हम रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं बिकॉज़ जब हम डेल्टा को यूज करते हुए रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं स्लोप कैलकुलेट करते हैं किसी भी इक्वेशन की किसी भी लाइन की तो हम डेल्टा की नोटेशन यूज करते हैं फॉर एग्जांपल डेल्टा y ओवर डेल्टा x तो देखा जाए तो हम जो यहां पर एक्सप्रेशन डेवलप कर कर रहे हैं वो है dy ओवर dx वेज d एंड डेल्टा बोथ आर रिप्लेसेबल वी कैन यू नो एक्सचेंज देम वी कैन यूज डेल्टा और d इंस्टेड ऑफ ईच अदर सो इसका मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव को जहां पर स्लोप कह सकते हैं वहां पर उसे रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं सो so, हमें ये तीनों नाम समझ में आ गए और इनका आपस में क्या लिंक है एक्चुअली ये एक चीज को शो कर रहे हैं ये हमें पता चल गया in this notation form, we have written that dy over dx is nearly equal to delta y over delta x. Slope, rate of change, derivative, they reveal same things. Now, this is the diagram that will show us how we can visualize a derivative. You are seeing a function of y is a function of x. And here, a value we have chosen on this function. ये कर्व है और हमने पॉइंट ए को चूज किया और हमने ये स्ट्रेट लाइन लगाई जो सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टच कर रही है काट नहीं रही इसे कहते हैं टेंजेंट ये टेंजेंट है और हम इसके लिहाज से हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज़ व्हेनेवर वी हैव दिस कर्व जो कि आप देख सकते हैं इस फंक्शन में कर्व बन रही है इसकी एक स्लोप नहीं है बिकॉज़ आप ये जो टेंजेंट सी है देखें और अगर मैं पॉइंट बी पे अगर स्लोप कैलकुलेट करना चाहूँ तो ऐसा एक टेंजेंट बनेगा उसकी स्लोप कुछ और होगी उसकी स्लोप जाहिरी बात है थोड़ी सी कम है वेरेस सी की स्लोप ज़्यादा है ये जो हम सी बार फॉर एग्जांपल बनाएंगे इसकी स्लोप थोड़ी सी कम होगी और इसे जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे स्लोप फ्लैटर होती जाएगी इसीलिए एक कर्व की एक वेरिएबल स्लोप होती है कॉन्स्टेंट स्लोप नहीं होती हमने ए पॉइंट को चूज किया और उसमें इंक्रीमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया डेल्टा एक्स एक चेंज इंट्रोड्यूस की और उसके नतीजे में वाई एक्सिस में जो चेंजेस आती हैं उनको हम देखेंगे और उस बेसिस पे हम उनकी रेशियो को कैलकुलेट करके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं सो एक ग्राफिकल नोटेशन ने हमें एक आइडिया दिया कि एक्चुअली ग्राफिकली अगर देखा जाए तो डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप को शो करें 
इस केस में टेंजेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है अगर लाइन कर्व को काट रही हो तो वो फिर टेंजेंट नहीं होती इस केस में दो जगह पे काट रही है इसलिए हम उसको सीकेंट लाइन कहेंगे हमारा कंसर्न इससे नहीं है हमारा कंसर्न टेंजेंट से है जो एक्चुअली स्लोप को शो करता है और जिसके लिए हम डिरेवेटिव कैलकुलेट करते हैं एक और पॉसिबिलिटी आपको दिखाई जा रही है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टेंजेंट है वेर एज ये सीकेंट बन रहा है जो कि हमारे केस में अनडिजायर्ड है हम उसको एनालाइज नहीं करना चाहते सो वी हैव एग्रीड अपॉन दिस थिंग दैट द डिरेवेटिव एंड द स्लोप एंड द रेट ऑफ चेंज दे आर क्वाइट अ बिट सिमिलर थिंग और रफली स्पीकिंग सेम थिंग वी कैन एज्यूम दैट दे आर द सेम थिंग Now, what if we apply this thing in uh, economic situations? अगर हम किसी economic function का derivative calculate करें तो ये उस total function को उस actual function को marginal function में convert कर देगा For example, अगर हम total cost का derivative calculate करें तो ये इसको marginal cost में convert कर देगा और आप सब लोग ये समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट किस कदर अहम है जब हम मार्जिनलिस्टिक अप्रोच यूज करके फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं या मार्जिनल यूटिलिटी को यूज करके किसी इंडिविजुअल की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं सो दिस इज हाउ डेरिवेटिव्स हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर इकोनॉमिक एनालिसिस थैंक यू